ನಮಸ್ತೆ ಶಂಕರ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ವಂದನೆಗಳು ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದಂತಹ ಕಾಳಿಕಾ ಭಗವಂತಿಯ ಒಂದು ವಶೀಕರಣದ ಒಂದು ಮಂತ್ರವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಒಂದು ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಿದ್ರೆ ಕಾಳಿಕಾ ದೇವಿಯ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕಾಳಿಕಾ ದೇವಿಯು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಈ ಒಂದು ಮಂತ್ರವನ್ನು ನೀವು ಪಠಿಸಿದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಇಚ್ಛೆ ಪಟ್ಟವರು ನಿಮ್ಮಿಂದ ದೂರ ಆಗಿದ್ದಾರ ನಿಮ್ಮ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮನಸ್ತಾಪ ಉಂಟಾಗಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ದೂರ ಆಗಿದ್ದಾರ ನೀವು ಇಚ್ಛೆ ಪಟ್ಟಂತಹ ಸ್ತ್ರೀ ಅಥವಾ ಪುರುಷ ನಿಮ್ಮಿಂದ ದೂರ ಆಗಿದ್ದರೆ ತಪ್ಪದೇ ಈ ಒಂದು ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರದ ದಿವಸ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಏಳು ಗಂಟೆಗೆ ಅಥವಾ ಸಂಜೆ ಒಂದು ಏಳು ಗಂಟೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಮಂತ್ರವನ್ನು ನೀವು ಪಠಿಸಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪದೇ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಮೊದಲು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ದಕ್ಷಿಣಾಭಿಮುಖವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕುಳಿತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರುವಂತಹ ಜಾಗ ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿರುವಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಕುಳಿತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಕುಳಿತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಇಚ್ಛೆ ಪಟ್ಟವರ ಸ್ತ್ರೀ ಅಥವಾ ಪುರುಷರ ಒಂದು ಫೋಟೋವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಫೋಟೋವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೀರಿ ಪ್ಲಸ್ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಚ್ಛೆ ಪಟ್ಟವರ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೀರಿ ಬರೆದಾದ ನಂತರ ಆ ಫೋಟೋವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬಲಗೈನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಲಗೈನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನೊಂದು ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಆ ಒಂದು ಮಂತ್ರವನ್ನು ಇನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಬಾರಿ ಹೇಳಿ ಆ ಮಂತ್ರ ಏನು ಅಂದರೆ ಮಂತ್ರ ಹೀಗಿದೆ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ಸ್ವರ್ಣಾಕರ್ಷಣಾಯ ಶೀಘ್ರಂ ವಸ್ಯ ವಸ್ಯ ಕುರು ಕುರು ಸ್ವಾಹ ಸುನೀತ ಹೀಗೆ ಇನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಪಠಿಸಿ ಇನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಈ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದಂತಹ ಕಾಳಿಕಾ ದೇವಿಯ ಒಂದು ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿದ್ಧಿ ಅನ್ನೋದಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ಸ್ವರ್ಣಾಕರ್ಷಣಾಯ ಶೀಘ್ರಂ ವಸ್ಯ ವಸ್ಯ ಕುರು ಕುರು ಸ್ವಾಹ ಸುನೀತ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಚ್ಛೆ ಪಟ್ಟವರ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಹೆಸರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಇನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಪಠಿಸಿದರೆ ಸಾಕು ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದರ ವಿಸ್ಮಯ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವರಾಗವರು ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಹುಚ್ಚರಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾಳೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ತಂತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಸಿದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಪಡಿಸಿದಾದ ನಂತರ ಆ ಫೋಟೋನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಗುರುಗಳೇ ಅಂತ ಹಲವಾರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಆ ಆ ಫೋಟೋವನ್ನು ನೀವು ಬರ್ದು ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಆ ಫೋಟೋವನ್ನು ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಸಿದ್ಧಿ ಅನ್ನೋದಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತವಾಗಿ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫೋಟೋವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆ ಫೋಟೋವನ್ನು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಸಾಯೋ ತನಕ ಅವರು ನಿಮಗೆ ವಶೀಕರಣರಾಗ್ತಾರೆ ವಶೀಭೂತರಾಗ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋನ ನಿಮ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪದೇ ನಮ್ಮ 